सागर आपले स्वागत करते राजमाता अध्यापक विद्यालय सांगली व डी एड कॉलेज अब्दुल लाट यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेबिनार सिरीज ऑन ॲक्शन रिसर्च हे आपण आयोजित केलेलं आहे आज दुसरा दिवस सव्वीस मे आपला विषय आहे आजचा संबंधित संशोधन साहित्याचा आढावा तर आता संबंधित संशोधन साहित्य म्हणजे काय हे आधी आपल्याला माहीत करून घ्यावं लागेल अ रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर म्हणजेच आर आर एल इज इज अ डिटेल रिव्ह्यू ऑफ एक्झिस्टिंग लिटरेचर रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ अ थिसिस ऑर डिझर्टेशन इन एन आर आर एल यू टॉक अबाउट नॉलेज अँड फायंडिंग्स फ्रॉम एक्झिस्टिंग लिटरेचर रिलेव्हंट टू युअर टॉपिक म्हणजे काय तर आता समजा आपण एखादी एखादं संशोधन करायचं ठरवले तर त्याच्यासाठी आपल्याला आधी कोणते कोणते संशोधन झालेले आहेत त्या संशोधनात त्यांनी कोणती कोणती उद्दिष्टे मांडलेली आहेत त्या संशोधनाची पद्धती कोणती होती संशोधनात साधन कोणतं वापरलं त्याचा नमुना काय होता संशोधनाचे निष्कर्ष काय होते इत्यादी बाबतीत आपल्या शब्दात आढावा घेणे म्हणजेच संबंधित संशोधन साहित्याचा आढावा घेणे होय यामध्ये संशोधन विषयाशी निगडीत विविध पुस्तके लेख परीक्षण मासिके वर्तमानपत्र इत्यादी मधील माहितीचा समावेश होतो तर आर आर एल म्हणजे थोडक्यात काय तर समजा आता आपण एखाद्या विषयावर संशोधन करायचं ठरवले म्हणजे आता मी डी एड बी एड कॉलेजवर शिकवते तर मी काय करणार की मला एक समस्या जाणवली की विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य कमी आहेत तर मग ही व्यावसायिक कौशल्य कमी आहेत एवढ्या एका वाक्यावर आपलं सगळं थांबतं का मग जर आपल्याला संशोधन करायचं असेल तर आपल्याला त्याच्यासाठी या विषयावर आधी कोणी कोणी संशोधन केले हे आपल्याला शोधावं लागेल मग त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे कसं करायचं आहे हे करताना आपल्याला कोणत्या कोणत्या अडचणी येऊ शकतात म्हणून आपल्याला हा संशोधन साहित्याचा आढावा घेणं गरजेचं आहे तर आता ह्याच्यामध्ये संशोधन साहित्य आणि संदर्भ साहित्य ह्या हे दोन प्रकार येतात तर संशोधन साहित्य म्हणजे काय तर वेगवेगळी पुस्तक पुस्तक असतात लेख असतात आपले मासिक असतात समजा आता आपण जीवन शिक्षण मासिक बघितलं तर याच्यामध्ये शिक्षण विषयक लेख आलेले असतात मी या लेखावरून तुम्हाला एखाद्या विषयावर वाटलं की नाही बाबा मला ह्या विषयावर आता ऑनलाईन टीचिंगचे फायदे तोटे याच्यावर एखादा लेख समजा जीवन शिक्षणमध्ये आला आणि तो वाचल्यावर तुम्हाला सुचलं की नाही मला ह्या विषयावर संशोधन करायचं आहे तर मग तुम्ही हा एक रेफरन्स घेतला या रेफरन्सवरून तुम्हाला समस्या सुचली की तुम्हाला संशोधन कशावर करायचं आहे त्यानंतर आता संशोधन संबंधित संशोधन साहित्य प्रक्रिया कशी तर साहित्य प्रक्रिया ही कशी केली जाते तर आधी आपण काय करतो संशोधनाचा विषय ठरवतो जसं आता मी म्हटलं की एखादा लेख किंवा एखादा पेपरमध्ये आलेला लेख वाचून आपल्याला असं वाटलं की नाही आपण ह्या विषयावर संशोधन करायला पाहिजे हा आत्ताचा सध्याची गंभीर समस्या आहे तर ही आपली पहिली प्रक्रिया झाली संशोधन साहित्य गोळा करायची त्यानंतर तुम्ही काय केलं की वर्ड संकल्पना ठरवणे म्हणजे काय तर आपण म्हणजे काय तर आपण संशोधनाचा विषय जो ठरला आहे त्यातलं नेमकं बेसिक काय करायचं हे आपण त्याच्यावरून ठरवलं तर संशोधनामध्ये आपण काय विषय ठरवला की आपण विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्याची कमतरता जाणवली मग आपला हा की वर्ड झाला की व्यावसायिक कौशल्य मग आपण या व्यावसायिक कौशल्य या विषयाला अनुसरून किती काम झालेलं आहे किती जणांनी या विषयावर संशोधन केलेलं आहे हे आपण बघणार त्यानंतर मग आपण काय करणार म्हणजे किती संशोधन झालेलं आहे याचा आपण शोध घेणार म्हणजे आपला तिसरा मुद्दा आला की संदर्भ साहित्याचा शोध घ्या म्हणजे आपल्या विषयाला अनुसरून आपण की ठरवला व्यावसायिक कौशल्य आणि त्याला अनुसरून परत त्या विषयावर संशोधन किती झालेले आहेत त्या विषयावर पुस्तकं किती आहेत व्यावसायिक कौशल्याची माहिती देणारी सुद्धा पुस्तकं बरेचशी प्रसिद्ध झालेली आहेत अशी ही सगळी पुस्तकं आपण त्याचा संदर्भ घ्यायला सुरुवात केली की कुठल्या कुठल्या पुस्तकात आपल्याला किती माहिती मिळते हे आपण नोट डाऊन मुद्दे काढून ठेवले त्यानंतर संशोधन साहित्याची माहिती घ्यायला सुरुवात केली तर संशोधन साहित्याची माहिती काय म्हणजे आता आपण फक्त यादी केली आधी पुस्तकाची नावं की ह्या या लेखकाने ह्या या विषयावर संशोधन केलंय तर त्यानुसार 
अपन यादीनुसार प्रत्येकी एक एक व्यवस्थित पुस्तक की डिटेल महती वाचली जो लेख अपने अपने संशोधना उपयुक्त है तो वाचलानर ती मुद्देसुद अपन महति लिया सुरुआत के लिए मजेस तुढ़ी पायरीक अपन गेलो कि चिकित्सक विश्लेषण आ मूल्यमापन चिकित्सक विश्लेषण आ मूल्यमापन मजे का आल तो एखाद संशोधन साहित्य तुम्हें घर तैे संशोधन पद्धति वाली जस काल लेक्चर अपने मैडम ने बारेपैकी सग तुम्हारा संगित होते डिटेल चिकित्सक विश्लेषण व मूल्यमापन मे का करा, कि संशोधन एखाद संशोधन अपन घंगलीत शिक्षक ने संशोधन के लिए कि डी एड शिक्षक मध्य व्यावसायिक कौशल्य वाढ़ी तीन का उपक्रम के लिए तर मग याचा सं या संशोधनाचा जेव्हा आपण रिव्ह्यू घेतो तेव्हा आपण त्याचं चिकित्सक विश्लेषण काय करणार की त्यांनी ही समस्याचं उपयोजन कसं केलं किंवा त्याच्यासाठी उपाय कोणते कोणते राबवले की विद्यार्थ्यांची व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्यासाठी त्यांनी काय उपक्रम घेतले त्याच्यासाठी त्यांनी संशोधनाचं साधन काय वापरलं या सगळ्या गोष्टींचं विवेचन आपल्याला इथं करायचं आहे मग आधी आपण त्या होईमध्ये सगळे हे नोंदी काढून घेतल्या की त्यांनी चिकित्सक विश्लेषण आणि मूल्यमापन म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी कशा कशा केल्या त्यानंतर त्याच्या पुढची स्टेप काय तर या सगळ्याचं एकत्रीकरण कसं केलं एकत्रीकरण म्हणजे काय तर संशोधनाचे आढावा लिहिण्याच्या काही पद्धती आहेत त्या आपण पुढे बघणारच आहोत मग ह्या या सगळ्या घेतलेल्या मुद्द्यांचा सारांश एकत्रित करणं म्हणजे ही पुढची स्टेप झाली आणि त्यानंतर हा सगळा एकत्रित केलेला सारांश संदर्भाचा आढावा लेखन या प स्टेपमध्ये येतो म्हणजे याच्यामध्ये आपण काही पद्धती आहेत की संशोधन साहित्याचा आढावा कसा लिहायचा पुस्तकाचा जर आपण संदर्भ घेतला असेल तर त्याचा आढावा आपण कसा लिहायचा या सगळ्या पद्धतीला अनुसरून आढावा लेखन करणं ही आपली शेवटची स्टेप आहे म्हणजे संशोधन साहित्य प्रक्रिया कशी चालते तर त्याच्या ह्या सात पायऱ्या आहेत त्याला आपण ते सप्तपदी असं नाव दिलेलं आहे तर यानंतर आपण पुढे पुढचा पॉइंट बघूया तर आता तुम्ही म्हणाल संशोधन साहित्याचा आढावा नेमका कधी घ्यायचा म्हणजे आता काय पहिल्या प्रकरणातले जे मुद्दे आहेत त्याच्यावरून आपण काय ठरवलं की संशोधनाची उद्दिष्टे कधी ठरवायची संकल्पना परिकल्पना गृहितके हे सगळं आपण पहिल्या प्रकरणात मांडलं मग आपण असं म्हणणार का की पहिल्या प्रकरणाचं झाल्यावर मग आपण दुसरं प्रकरण संशोधन साहित्याचा आढावा आहे म्हणून आपण पहिल्या प्रकरणाचं काम झाल्यावर मग संशोधन साहित्याचा आढावा घेणार का तर नाही तर संशोधन साहित्याचा आढावा ही प्रक्रिया अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे तुम्ही संशोधन करायचं जेव्हा ठरवणार तेव्हापासून ही प्रक्रिया चालू असते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ही प्रक्रिया चालू असते म्हणजे जेव्हा आपण ठरवलं एखादा लेख वाचला त्याच्यावरून आपल्याला काय सुचलं की नाही आपल्याला या या विषयावर संशोधन करायचं आहे म्हणजे समजा तुम्ही आत्ताचे ज्वलंत विषय घेतला की ऑनलाईन ऑफलाईन टीचिंग याच्यावरून काही समस्या असतात की बऱ्याच मुलांना त्यातलं बऱ्यापैकी समजतं काही जण अटेंड करू शकत नाही त्याची काही वेगळी कारणं असतात म्हणजे तुम्ही जो संशोधनाचा विषय ठरवाल तसं मग ते तुम्हाला कशावरून कळलं जनरल रिडिंग की बऱ्याच पुस्तकात पेपरमध्ये असे लेख येतात मग त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात आलं किंवा आत्ताच्या कंडिशनमधून आपण ठरवलं की ह्या या विषयावर आपल्याला संशोधन करायचं आहे त्याच्यावरून मग आपण काय ठरवलं विषय ठरवला संशोधनाचा म्हणजेच काय तर रिसर्च टॉपिक जे संशोधन साहित्य कधी कधी करतो आहे आपण तर पहिल्या स्टेजला जेव्हा आपण विषय ठरवणार असतो तो सुद्धा विषय आपण आधीच्या ह्याच्यातूनच म्हणजे आधी आपण जे काही लेख वगैरे वाचलेले असतील आपलं जे वाचन झालं असेल कशावरही असू दे आपल्या सिलेबसच्या पुस्तकातून असेल किंवा आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पुस्तकात असून असेल त्याच्यामधूनच आपल्याला ही संकल्पना सुचली की आपण ह्या या विषयावर संशोधन करायला पाहिजे त्यानंतर आपण संशोधनाचा विषय ठरवला की मी व्यावसायिक संशोधन हे व्यावसायिक कौशल्य या विषयावर संशोधन करणार आहे तर हे संशोधन करताना 
आपल्याला काय करावं लागलं की रिव्ह्यू घ्यावं लागला की हे संशोधन आधी कोणी कोणी केलं आहे मग जर ते करायचं असेल तर ते कसं करावं लागेल म्हणजे समजा आपण डायरेक्ट व्यावसायिक कौशल्य यावर जर संशोधन करायचं ठरवलं तर हा विषय खूप मोठा आहे मग यातलं नेमकं आपण काय घ्यायचं याच्यासाठी आपल्याला हा रिव्ह्यू इथं उपयोगी पडतो की तिथं मग परत आपण आपण जुनी संशोधनं वाचतो की जर आपले समजा डी एड बी एडचे शिक्ष विद्यार्थी असतील म्हणजेच काय तर विद्यार्थी शिक्षक असतील तर त्यांच्यासाठी आपण जर व्यावसायिक कौशल्य जर शोधायची म्हटली तर नेमकी कोणती बघायची कृती संशोधन करायचं आहे म्हटल्यावर आपल्याला पूर्ण व्यावसायिक कौशल्य एवढं मोठा एरिया घेऊन चालणार नाही त्यातलं परत बेसिक कोणती कौशल घेतले आहेत तुम्ही संभाषण कौशल्य घेतले का व्यवस्थापकीय कौशल्य घेतले का लिख लिखित कौशल्य घेतले हे आपल्याला आधी ठरवावं लागेल म्हणजे त्या रिसर्च टॉपिकचा परत आपण ब्रॉडर एरिया कोणता आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण काय नेमकं करणार आहोत हे तिथं आपण ठरवणार हे कधी कशावरून ठरवलं तर आपण संशोधन साहित्याचा आढावा घेऊन ठरवलं त्यानंतर रिसर्च मेथड आता आपण विषय ठरवला सगळं झालं त्यानंतर रिसर्च मेथड आपल्याला ठरवायची की आपण कोणती मिथ मेथड यूज करणार आहे तिथेसुद्धा हा आढावा आपल्याला उपयोगी पडतो की आपण जे आधी सगळे वेगवेगळे संशोधकांनी केलेल्या संशोधनाचे आढावे घेतलेले आहेत तर त्यात त्यांनी कोणती पद्धत वापरली होती त्यांनी फक्त सर्वे केला का त्यांनी प्रायोगिक केलं या पद्धतीसुद्धा काल आपण बघितलेल्या तर सर्वे मेथड म्हणजे काय फक्त एक सर्वे केला जातो की बाबा एवढी एवढी वि समजा बी एडचे पन्नास पन्नास विद्यार्थी आहेत दोन कॉलेजचे तर या दोन कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये किती विद्यार्थ्यांना वे वेगवेगळी कौशल्य येतात आणि किती विद्यार्थ्यांना येत नाहीत याचा आपल्याला शोध घ्यायचा असेल तर तो आपण काय करणार एक प्रश्नावली तयार करणार आणि त्याच्यावरून ती भरून घेणार त्याचा अॅनालिसिस करणार म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला कळलं की आपण सर्वे केला की विद्यार्थ्यांना किती येत आहे आणि किती विद्यार्थ्यांना येत नाही म्हणजे काय झालं त्यांनी इथं सर्वे वेतड वापरली होती मग त्याच्यावरून आपल्याला त्यांचे निष्कर्ष पण लक्षात येतात की त्यांनी सर्वे मेथड वापरून निष्कर्ष जे मांडले आहेत ते फक्त सर्वेच केलेलं असणार आहे म्हणजे एवढ्या विद्यार्थ्यांना येत आहे आणि एवढ्या विद्यार्थ्यांना नाही येत मग तेच जर प्रायोगिक जर करायचं आपण ठरवलं तर प्रायोगिक केल्यावर काय होणार की त्यांनी जो सर्वे केलेला आहे त्याच्यावरून आपण परत उपाययोजना केल्या पाहिजेत त्याच्यावर काहीतरी प्रयोग केला पाहिजे म्हणजे त्यांच्यासाठी काहीतरी उपक्रम राबवला पाहिजे म्हणजे जेणेकरून ते उपक्रम राबवल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ती कौशल्य वाढवण्यास मदत होईल म्हणजेच इथं सुद्धा हा संशोधन साहित्याचा आढावा इथं उपयोगी पडला त्यानंतर रिसर्च टूल रिसर्च टूल म्हणजे काय तर शैक्षणिक साधन म्हणजेच त्यांनी जर प्रश्नावली तयार केली असेल तर ती प्रश्नावली त्यांनी कशी केली त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे होते त्यांनी कुठल्या पॉईंटला जास्त महत्त्व दिले वेटेज कुठल्या याला जास्त आहे कुठल्या याला कमी आहे म्हणजे त्यांची जी संशोधनाची उद्दिष्ट असेल त्यानुसार त्यांनी बनवलं असेल पण त्याचा आढावा घेऊन आपल्याला आपल्या संशोधनाची उद्दिष्ट कोणती आहेत त्यानुसार आपण कोणतं टूल बनवलं पाहिजे आणि कसं बनवलं पाहिजे हे आपण तिथं ठरवू शकतो त्यानंतर सॅम्पलिंग सॅम्पलिंग म्हणजे काय अभ्यासगट किंवा नमुना जसं काल एका स्लाइड्समध्ये मॅडमनी त्याचं सांगितलं की अभ्यासगट म्हणजे काय आपण कोणत्या विद्यार्थ्यांच्या गटावर हे संशोधन करणार आहोत तर आता समजा मी ठरवलं की डी एडचेच विद्यार्थी घेणार आहे मी बी एड घेणार नाही तर माझा नमुना गट काय झाला तर डी एडचे विद्यार्थी समजा एखाद्या शिक्षकांनी शाळेतल्या मुलांसाठी केलं असेल नववीच्या की त्यांना संभाषण कौशल्य इंग्रजीमधली यावी मग त्यांचा नमुना गट कोणता झाला तर तो नववी दहावीचे जे काही विद्यार्थी जो गट त्यांनी घेतला असेल ते म्हणजे हा नमुना ठरवताना सुद्धा आपल्याला आधीच्या संशोधन साहित्याचा आढावा घेणं गरजेचं ठरतं त्यानंतर अॅनालिसिस अॅनालिसिस करताना सुद्धा आपल्याला आधीच्या संशोधनामध्ये कसं विश्लेषण केलेलं आहे त्यांनी कोणती तंत्रे वापरले आहेत म्हणजे त्यांनी मीन मिडियन मोड काढलाय का आलेख काढलाय का नेमकं काय केले हे बघून आपण त्यानुसार आपल्या समस्येसाठी आपण काय करू शकतो याचा अंदाज आपल्याला घेता येतो आणि त्यावरून मग आपण नाही यांनी असं केलं आहे याच्यामध्ये हे एवढंच फायंडिंग झालं एवढेच निष्कर्ष आले तर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून जर वैशिष्ट्यपूर्ण काम करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आपण असून प्रयोगिक प्रायोगिकरित्या हा उपक्रम राबू शकतो हे आपल्याला लक्षात येतं म्हणून संशोधन साहित्याचा आढावा हा घेणं गरजेचं आहे शेवटचा मुद्दा आहे फायंडिंग्ज म्हणजे त्यांचे निष्कर्ष काय आले त्याच्यावरून आपले निष्कर्ष काय येतील याचा आपण संशोधनापूर्वी अंदाज जाऊ शकतो की त्यांनी असं केलं म्हणून त्यांचे निष्कर्ष असे आले मग ह्याच्यासाठी आपण आणखीन जास्तीचे उपक्रम राबून आपले निष्कर्ष चांगल्या पद्धतीने पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असलेले आपण आणण्यासाठी आपण उपक्रम राबवू शकतो म्हणून या सगळ्या प्रकारांमध्ये संशोधन साहित्याचा आढावा हा 
प्रत्येक वेळेला घेतला जातो म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून ते तुमचं अहवाल लेकर होईपर्यंत संदर्भ साहित्याचा आढावा घेणं गरजेचं असतं त्यानंतर संशोधन साहित्याचे महत्व आता संशोधन साहित्याचं महत्व काय काय आहे सिग्निफिकन्स ऑफ रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर त्यातला पहिला पॉईंट आहे तो म्हणजे प्रोवाइड्स कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च म्हणजे एक संकल्पना संकल संकल्पना आ आराखडा तयार होतो वि संशोधकाच्या डोक्यात म्हणजे आता त्यांना फक्त असं सुरुवातीला शिक समजा आपण घेतला विषय काय की बी एड विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक कौशल्यांच्या आढावा घेणे त्याच्यामध्ये बेसिक आता तुम्ही कोणताही विषय घेऊ शकता तुमचं मला संभाषण कौशल्य वाटला तुम्हाला लेखित कौशल्य वाटला व्यवस्थापकीय कौशल्य वाटला तर तो तुमचा विषय पण हे जेव्हा आपण रिव्ह्यू घेतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की बाबा सं व्यावसायिक कौशल्य जर आपण निवडलं तर त्याचा एरिया खूप मोठा आहे त्यातला आपल्याला काहीतरी एकच करावं लागेल म्हणून प्रोवाइड कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च हे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की विद्यार्थ्याला त्याच्या कन्सेप्ट लक्षात येतात त्यानंतर प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ फॅक्च्युलिटी म्हणजे काय तर सध्याची सत्य परिस्थिती काय आहे म्हणजे आता आपण म्हणतो आहे की व्यावसायिक कौशल्य या विषयावर मी संशोधन करेन पण जेव्हा आपण ॲक्च्युअल संशोधन करायला जाणार तेव्हा तिथे आपल्याला काय अडचणी येऊ शकतात किंवा आपल्याला तिथे कोणते उपक्रम राबवता येऊ शकतात याचा सगळ्याचा अभ्यास आपल्याला ह्या संशोधन साहित्यावरच्या आढाव्यावरून मिळतो म्हणजेच काय तर सध्याची सत्य परिस्थिती काय याचा आपल्याला अंदाज येतो त्यानंतर डेव्हलप्स रिसर्चर्स इन्साईट्स म्हणजे काय तर त्या व्यक्तीमध्ये एक संशोधक निर्माण होतो म्हणजे आ फक्त मला संशोधन करायचं आहे असं म्हणून मी ग बसले का नाही तर मग मी काय केलं वेगवेगळे लोकांनी केलेले संशोधन वाचली त्या विषयावरची वेगवेगळी पुस्तकं वाचली मग हे वाचन केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की याची सत्य परिस्थिती काहीतरी वेगळी आहे आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला असे असे उपक्रम राबवावे लागतील म्हणजे एक कल्पना आपण करून त्यानुसार आपण त्याचं राबवायचं कसं याचं नियोजन डोक्यात करायला सुरुवात केली म्हणजेच काय तर आपल्या डोक्यामध्ये किंवा आपल्यामध्ये एक संशोधक निर्माण व्हायला सुरुवात झाली त्यानंतर दुसरा पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ सेल्फ डेव्हलपमेंट ऑफ सेल्फ एनलाइटमेंट अँड इन्स्पिरेशन म्हणजे स्वतःला प्रेरणा देण्याचं काम या संशोधन साहित्याच्या आढाव्यामधून आपल्याला होतं की संशोधन साहित्यामध्ये आपण जेव्हा आढावा घेतो तेव्हा वेगवेगळ्या संशोधकांनी केलेले उपक्रम आपल्याला बघायला मिळतात त्याच्या निष्कर्ष काय निघाले ते आपण पाहतो मग ते वाचून आपल्याला एक इन्स्पिरेशन मिळतं की त्यांनी केले मग आपण काय करू शकत नाही त्यांनी इतकं छान केले मग आपण त्याच्यापेक्षा वेगळं काही करू शकतो आणि ते कसं केलं पाहिजे याच्याबद्दल आपण त्याचा प्लॅन करायला सुरुवात करतो त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे रिमूव्ह मिस गिव्हिंग्स अँड मिसकन्सेप्शन्स म्हणजे काय की आपल्याकडे असले आपल्या मनामध्ये असलेले जे गैरसमज आहेत ते दूर होतात कशामुळे तर संदर्भ साहित्याचा आढावा घेतल्यामुळे ते कशा दूर होतात तर आपण जेव्हा एखादी समस्या ठरवतो की आपण या विषयावर संशोधन करायचं आहे पण ती करायचं ठरवल्यावर मग परत जेव्हा मी व्यावसायिक कौशल्य या विषयावर संशोधन करायचं ठरवलं तेव्हा मला पुढे काय जाणवलं की व्यावसायिक कौशल्य ही तर खूप प्रकारची असतात मग हे सगळ्या प्रकारची घेऊन मला चालेल का तर नाही त्यातली आपण कोणतं तरी एकच घेऊया म्हणजे ही जे हा जो गैरसमज होता की नाही मी संशोधन कशावर करणार आहे तर मी व्यावसायिक कौशल्यावर करणार आहे असं आपण फक्त म्हणत होतो पण त्यातला हा गैरसमज दूर झाला की नुसतं व्यावसायिक कौशल्य असं म्हणून चालणार नाही आपल्याला त्याच्यामध्ये मग व्यावसायिक कौशल्य किती प्रकारची आहेत त्यातलं कोणतं आपण करणार आहे शिक्षकासाठी त्यातलं अगदी यूजफुल कोणतं आहे मग भला आपण त्यात फलक लेखनाच्या कौशल्यावर सुद्धा संशोधन करू शकतो असे हे जे गैरसमज असतात त्या आपल्याला दूर करण्यासाठी हा संशोधन साहित्याचा आढावा घेणं गरजेचं आहे त्यानंतर डिफाईन अँड डिलिमिट द प्रॉब्लेम म्हणजे काय तर आपला आपण जी समस्या घेतलेली आहे त्याची मर्यादा आपण निश्चित केली की सगळं व्यावसायिक कौशल्य घेत न बसता यातलं मी कुठलं तरी एकच घेणार आहे भलं तुम्ही व्यावसायिक कौशल्य हे संभाषण कौशल्य घ्या फलक लेखन कौशल्य घ्या किंवा मॅ व्यवस्थापकीय कौशल्य घ्या कोणतंही एकच कौशल्य घेतलं म्हणजेच काय झालं तर आपला आपल्या समस्येला आपण 
डिफाईन म्हणजे क्लिअर केलं की मी ह्याच विषयावर किंवा ह्याच क कन्सेप्टवर आम्ही संशोधन करणार आहे आणि त्याची मर्यादा निश्चित केली की या मर्यादेच्या पुढे मी जाणार नाही म्हणजे हे जे सहा मुद्दे आहेत यामधून आपल्याला संशोधन स संबंधित संशोधन साहित्याचं महत्त्व किंवा गरज ही आपल्या लक्षात येते तर हेच मुद्दे इथं आपण लेखी स्वरूपात मानलेले आहे की संशोधकाने निवडलेल्या संशोधन क्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित करण्यास संबंधित साहित्याच्या आढाव्याची गरज असते हेच मुद्दे तुम्हाला परत दुसऱ्या प्रकरणाचं जेव्हा आपण लिखाण करतो तेव्हा हे सगळं मुद्दे आपल्याला तिथं मांडता येतात की संशोधनापूर्वी पूर्वनियोजन व उद्दिष्ट संशोधनाची उद्दिष्टे स्पष्टपणे मांडण्यास मार्गदर्शक असतात संबंधित साहित्याचा व संशोधनाच्या आढाव्यामुळे अर्थपूर्ण ज्ञानाची भर घालणे संशोधकास शक्य होते पूर्व संशोधन साहित्याच्या आढाव्यामुळे समस्येची अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळता येते विविध उपक्रम राबवण्याची प्रेरणा मिळते वेळ व श्रमाची बचत होते म्हणजे आधी जे आपण सगळे मुद्दे या सहा मुद्द्याला अनुसरून घेतलेले आहेत त्याचं सगळं स्पष्टीकरण या स्लाइड्समध्ये आहे त्यानंतर संदर्भ साहित्याचे प्रकार संदर्भ साहित्य हे दोन प्रकार जास्त आहे एक म्हणजे प्रकाशित आणि दुसरं म्हणजे अप्रकाशित तर आता प्रकाशित म्हणजे काय तर जी पुस्तकं पब्लिश केली जातात प्रकाशकांकडून वगैरे ती सगळी प्र त्या तो सगळा डेटा प्रकाशित संदर्भ साहित्यामध्ये येतो आणि वेगवेगळे कॉलेजमधले मासिकं वगैरे हे सगळं म्हणजे जे अप्रकाशित आहे ते फक्त आपल्या आपल्या लेवलवर तर आपण छापतो पण ते सगळ्यांसाठी प्रकाशित झालेलं नसतं आपण ते कुणाला विकत वगैरे नाही ते सगळं अप्रकाशितमध्ये येतं तुम्ही बघा इथं प्रकाशितमध्ये पुस्तके मासिके शब्दकोश विश्वकोश हे सगळं आपल्याला हे सगळं आपल्याला मटेरियल पुस्तक स्वरूपात मिळतं आणि अप्रकाशितमध्ये काय काय तर संशोधन आराखडा म्हणजे आता समजा वेगवेगळे पी एच डी करणारे संशोधक आहेत त्यांनी त्यांचा आराखडा वगैरे पब्लिश केलेला असतो मग तेव्हा हे जे आराखडे वगैरे आहेत हे आपल्याला अप्रकाशित स्वरूपात मिळू शकतात साहित्याचा सारांश ग्रंथालयातील कॅटलॉग कार्ड ग्रंथालयातील कॅटलॉग कार्ड म्हणजे काय माहिती का तर ग्रंथालयामध्ये जेव्हा आपण बघतो तेव्हा त्यांचे ते कॅटलॉग कार्डचे ड्रॉवर असतात तिथं सुद्धा आपल्याला संदर्भ साहित्याची माहिती अगदी कमी कमी वेळात मिळते म्हणजे तिथं सगळं ते अल्फाबेटिकली लावलेलं असतात विषयांची नावं आणि आपल्याला नेमकं कोणत्या विषयावर करायचं आणि त्यावेळेवर कोणतं कोणतं साहित्य उपलब्ध आहे हे त्या कॅटलॉग कार्डांवरून आपल्या लक्षात येते त्यानंतर संदर्भ संशोधन साहित्याचे स्रोत आता स्रोत म्हणजे काय तर आपल्याला हे संदर्भ साहित्य कुठं कुठं मिळेल तर ढोबळ मनाने त्याचे दोन प्रकार आपण असं करू शकतो की एक तर आपल्याला ग्रंथालयात मिळेल किंवा दुसरं आपल्याला इंटरनेटवर मिळेल आता सध्या इंटरनेटवर आपल्याला सगळी माहिती मिळते अगदी ग्रंथालयात मिळते तशीच कारण बऱ्याचशा विद्यापीठांच्या लायब्ररीज या सगळ्या नेटवर त्यांनी अपलोड केलेल्या आहेत त्यामुळं हे दोन स्त्रोत आहेत की लायब्ररीमध्ये काय काय मिळू शकतं बुक्स जर्नल्स इन्सायक्लोपिडिया डिक्शनरीज न्यूजपेपर मॅगझिन्स आणि इंटरनेटवर आपण काय काय शोधू शकतो हे वरचं सगळं पण शोधू शकतो आपण बुक्स वेगवेगळी पुस्तकं शोधू शकतो पण तेच थोडे त्याला लिमिटेशन येतात की सगळी पुस्तकं जशीचे तशी आपल्याला फ्रीमध्ये डाउनलोड होत नाहीत काही पुस्तकं मग आपल्याला डाउनलोड करायसाठी पे करावं लागतं किंवा जर्नल्स वगैरे असतील ते सुद्धा काही जर्नल्स आपल्याला अपलो हे कराय सर्च करायचे असेल तर त्यासाठी पे करावं लागतं किंवा काही असे आहेत की ते आपण युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर जाऊन तिथे आपण ते डाउनलोड करून तिथून आपण फ्रीमध्ये बघू शकतो म्हणजे इंटरनेट हा सोर्स एक खूप महत्त्वपूर्ण आहे सध्याच्या युगात तरी त्याच्यामध्ये काय काय बघता येतं आपल्याला विकिपीडिया विकिपीडिया म्हणजे काय हा एक कोश आहे ज्ञान कोश असल्यासारखा की त्याच्यावर आपण गुगलला कोणतीही कन्सेप्ट टाकली तर त्याचं आपल्याला एक्सप्लेनेशन मिळतं विकिपीडियावरून त्यानंतर इन्फ्लिपनेट इन्फ्लिपनेट म्हणजे काय इन्फ्लिपनेट आणि शोधगंगा या दोन अशा वेबसाईट आहेत की त्याच्यावर आपल्याला वेगवेगळ्या संशोधकांनी केलेले पी एच डीचे जे शोध निबंध आहेत ते जसेच्या तसे ते अपलोड केलेले त्या वेबसाईटवर जाऊन आपण आपल्याला हव्या असलेल्या विषयाचं कीवर्ड्स टाईप करून एंटर मारलं तर आपल्याला त्या त्या विषयाची किती संशोधनं झालेली आहेत अगदी खूप दोन एक दोन पासूनचे वगैरे आहेत म्हणजे ज्या त्या युनिव्हर्सिटीने जशी अपलोड केलेली आहेत ते आपल्याला मिळू शकतात पण ती कुठल्याही युनिव्हर्सिटीची असली तरी ती शोधगंगा आणि इन्फ्लिपनेट या संकेतस्थळावर आपल्याला ती उपलब्ध होऊ शकतात 
त्यानंतर युनिव्हर्सिटी वेबसाईट युनिव्हर्सिटी वेबसाईटमध्ये काय असते प्रत्येक युनिव्हर्सिटीने आपापल्या वेबसाईटवर आपली सगळी माहिती अपलोड केलेली असते म्हणजे आपल्या लायब्ररीत पुस्तकं किती आहेत कोणत्या विषयाचे आहेत हे सगळं आपल्याला तिथं मिळू शकतो त्याचबरोबर ब्लॉग ब्लॉग म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या तज्ज्ञ लोकांनी वेगवेगळे ब्लॉग विकसित केलेले आहेत त्या ब्लॉगवर ते वेगवेगळ्या विषयावर माहिती टाकत असतात मग ही माहिती आपल्याला उपयुक्त आपल्या संशोधनाशी उपयुक्त असेल सलग्नित असेल तर ती माहिती आपण शोधून तिथं वापरू शकतो त्यानंतर पी डी एफ फाईल आता व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम या दोन स सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण ही माहितीसुद्धा मिळवू शकतो की वेगवेगळ्या पी डी एफ फाईल आपल्याला या ग्रुपवर वेगवेगळ्या लोकांकडून पुरवल्या जातात मग हा सुद्धा एक आपला संदर्भ स्रोत झाला म्हणजे हे दोन गट झाले होते ते आपण ढोबळ मनाने केले होते त्यानंतर परत आता हे संशोधन साहित्याचे स्रोतच आहेत पण त्याचे विभाग त्यांनी केले प्राथमिक सोर्स दुय्यम सोर्स आणि तृतीयात्मक सोर्स म्हणजे प्रायमरी सोर्सेस सेकेंडरी सोर्सेस आणि टेरिटरी सोर्सेस तर प्राथमिक सोर्सेसमध्ये काय काय येणार तर ही जी पुस्तकं स्वतः लेखकांनी लिहिलेली आहेत म्हणजे मूळ मालकाकडून जी माहिती आपल्याला पुरवली जाते म्हणजे मूळ ज्यांनी ती निर्माण केली त्याच्याकडून जी आपल्याला पुरवली जाते त्या सगळ्याला आपण प्राथमिक सोर्स म्हणतो म्हणजे विविध लेखकांनी लिहिलेली पुस्तकं असू देत किंवा वेगवेगळे आर्टिकल लेख असू देत की त्या या या अमुक अमुक या लेखकांनी ह्या विषयावर हा लेख लिहिला होता मग हे सगळा हा कोणता झाला तर प्राथमिक सोर्स झाला की एखादी कॉन्फरन्स झाली आणि त्या कॉन्फरन्सचा रिपोर्ट लिहिलेला आहे तर हा रिपोर्टसुद्धा प्राथमिक सोर्समध्ये जातो त्यानंतर सेकंडरी सोर्समध्ये काय जातं आहे की समजा आता हे संशोधनं झालेली आहेत आणि याने आपापले रिपोर्ट पब्लिश केलेले आहेत वेगवेगळ्या संशोधकांनी तर या सगळ्या संशोधकांचा रिपोर्ट जेव्हा आपण सारांश करून एखाद्या पुस्तकात छापतो तेव्हा हा झाला सेकंडरी सोर्स म्हणजे काय तर सेकंडरी सोर्समध्ये छापलेलं जे असतं ते मूळ मालकाने लिहिले म्हणजे मूळ लेखकाने लिहिलेलं नसतं मूळ लेखकाने लिहिलेल्याचा एकत्रीकरण करून ते परत ते सेकंडरी सोर्सेसमध्ये असतो म्हणजे आता तुम्ही समजा एम एचं एखादं पुस्तक आहे समजा एखादं तुम्ही मराठी कथा कादंबरीवर रिसर्च करताय मग त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं की मूळ पुस्तकं जे आहेत मूळ त्या कथा कादंबऱ्या आहेत त्या न वाचता तुम्ही काय केलं एम एच्या पुस्तकामध्ये त्याचा सारांश दिलेला आहे आता मूळ मूळ पुस्तक असेल तर ते दोनशे तीनशे पानाचं असेल तर त्या एम एच्या पुस्तकामध्ये त्याचा सारांश त्यांनी एक पंधरा वीस पानात लिहिला असेल तर आपण काय करतो पटकन आपल्याला माहिती मिळावी याच्यासाठी तो सारांश वापरतो मग तो सारांश वाचला म्हणजे काय झालं आपण तो दुय्यम सोर्स वापरला म्हणजे सेकंडरी सोर्स वापरला आणि टेरिटरी म्हणजे काय तर तृतीय म्हणजे या सगळ्याचा सारांश करून मग त्याच्यामध्ये म्हणजे जसं आपण कॉलेज स्तरावर आपण वेगवेगळ्या मॅगझिन छापतो की विद्यार्थ्यांकडून माहिती गोळा करतो मग ते त्यातली माहिती जर विद्यार्थ्यांनी स्वतः लिहिली असेल तर ती ती प्राथमिक सोर्समध्ये राहते पण वेगवेगळ्या पुस्तकातून वगैरे माहिती कलेक्ट करून किंवा एखाद्या पुस्तकात चित्र बघून चित्र काढलेलं असतं मग ह्या सगळ्याचं एकत्रित करून लायब्ररीचे नाही हे लायब्ररी कॅटलॉग आहे म्हणजे तृतीय सोर्समध्ये काय तर लायब्ररी कॅटलॉग बघून आपल्याला लक्षात आलं की कुठली माहिती कुठे शोधायची आहे आणि कुठल्या विषयावर का कोणी काय संशोधन केले म्हणजे हे जे झालं या प्रा प्राथमिक आणि दुय्यम याच्यावर अवलंबून जो सोर्स आहे त्याला तृतीय सोर्स म्हणतात की गाईड टू द लिटरेचर आणि लायब्ररी कॅटलॉग म्हणजे काय तर याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांचं यादी मिळते एक लिस्ट मिळते की या विषयाचा सोर्स आपल्याला ह्या या ठिकाणी मिळू शकतो हे सगळे झाले तृतीय सोर्स त्यानंतर आता संदर्भ संशोधन साहित्य लिहिण्याच्या पद्धती हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे आपल्याकडे की आता आपण या सगळ्याचा रिव्ह्यू घ्यायला शिकलो आपण घेतलं पण हे आपल्या संशोधनात किंवा आपलं जे रिव्ह्यू अहवाल लेखन असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण कसं मांडायचं तर त्याच्यामध्ये तीन मुद्दे महत्वाचे असतात ते म्हणजे पहिलं इंट्रोडक्शन दुसरं बॉडी आणि तिसरं कन्क्लुजन तर इंट्रोडक्शनमध्ये काय काय लिहिणार की जे साहित्य आपण घेतलेलं आहे त्याचं बेसिक माहिती आपल्याला कळली पाहिजे की ती कोणी लिहिली कधी लिहिली हे सगळे मुद्दे इंट्रोडक्शन या पार्टमध्ये येतात बॉडीमध्ये काय येणार की तो जो लेख आपण जो निवडलेला आहे संशोधन साहित्य म्हणून त्या लेखामध्ये नेमकं काय मांडलेलं आहे 
आपल्या संशोधनाशी संबंधित कोणते कोणते मुद्दे आहेत की त्याचा विचार करून आपण आपल्या संशोधनामध्ये उपक्रम राबू शकतो हे सगळे मुद्दे बॉडीमध्ये येणार आणि कन्क्लुजनमध्ये काय येणार की हा जो आपण रिव्ह्यू घेतलेला आहे संशोधनाचा असू दे किंवा साहित्याचा असू दे या रिव्ह्यूचा आपल्या संशोधनासाठी आपण कसा वापर करून घेणार आहे थोडक्यात कन्क्लुजनमध्ये आपण तिथं मांडत असतो म्हणजे कुठलाही स कुठलाही रिव्ह्यू असू दे तुमचं साहित्याचं असू दे किंवा संशोधनाचं असू दे त्याच्यासाठी हे तीन मुद्दे येतातच फक्त ते मांडायचे कसे ते आपण पुढे बघतो की समजा आता एखाद्या रायटिंग लिटरेचर रिव्ह्यू आर्टिकल म्हणजे एखाद्या लेखाचा आपण रिव्ह्यू लिहिणार आहोत तर त्याच्यामध्ये काय काय कुठल्या गोष्टींचा आपण महत्त्व अंतर्भाव केला पाहिजे तर ते लिटरेचर आपण का निवडलं म्हणजे आपल्या संशोधनाच्या विषयाशी ते संबंधित आहे का हे थोडक्यात लिहायचं की या लिटरेचरमध्ये या विषयाची माहिती सांगितलेली आहे आणि मला संशोधनासाठी ही माहिती उपयुक्त आहे मग म्हणजे ते संशोधन आपण का निवडलं हे आपण विचार करणार आहोत त्यानंतर ते संशोधन कधी पब्लिश झालेलं आहे म्हणजे जो आपण लेख घेतलेला आहे ती माहिती आपण घेतलेली आहे ती कधी प्रकाश कधी लिहिली गेलेली आहे म्हणजे त्या काळातली परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती याचा आपल्याला तिथं ता ताळमेळ घालण्यासाठी हे आपल्याला लक्षात येतं की तेव्हा लिहिलेलं आहे की आत्ता लिहिलं आहे म्हणजे आपल्याला थोडक्यात एक आढावा येतो की नेमकं हे लिटरेचर कधी प्रसिद्ध झाले त्यानुसार आपण आपल्या उपक्रमामध्ये त्याचा वापर करायचा की नाही करायचा हे आपण तिथं ठरवू शकतो त्यानंतर हू म्हणजे कोणी लिहिलंय म्हणजे ज्यांनी खूप महत्त्व ज्यांनी खूप कष्ट घेऊन हे सगळं रिव्ह्यू म्हणजे आर हा लेख लिहिलेला आहे त्यालासुद्धा आपण तिथं तितकंच महत्त्व देणं गरजेचं आहे म्हणून आपल्या आढाव्यामध्ये पहिल्या याच्यातसुद्धा सांगितलं की आपण इंट्रोडक्शन हा पहिला भाग आहे की त्याच्यामध्ये जो जो काय रिव्ह्यू आपण लिहिणार आहे तो कोणी लिहिला कधी लिहिला या गोष्टींना जास्त महत्त्व देणं गरजेचं आहे कारण ते त्याचं त्याचा मान असतो त्यानंतर व्हॉट व्हॉट म्हणजे काय तर या लेखामध्ये काय महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत आणि हाऊ हाऊ म्हणजे हा जो आपण लेख किंवा जे संशोधन साहित्य आहे ते आपण निवडलेलं आहे तर ते आपल्याला कसं उपयोगी पडणार आहे आपल्या स समस्येच्या उपाययोजनासाठी त्याचा आपण कसा वापर करणार आहोत आणि वेअर वेअर म्हणजे आपण ती समस्या नेमकी कुठे ॲप्लिकेबल कशी करणार आहोत हे हे सगळे मुद्दे आपल्याला तिथं विचारात घेणं गरजेचं आहे त्यानंतर याच्यामध्ये एक तुम्हाला फक्त उदाहरण देऊन दाखवले की समजा एखाद्या पुस्तकातला एक आढावा असेल तर तो आपण कसा लिहायचा तर इथं आपण आधी लिहिलेला आहे की डॉक्टर आशा भागवत यांच्या संवाद कौशल्य या पुस्तकात म्हणजे मी याचा आढावा घेतला होता की डॉक्टर आशा भागवत यांचं संवाद कौशल्य एक पुस्तक होतं त्याचा मी आढावा घेतला तर त्या पुस्तकात नेमकं काय मुद्दे होते कसे होते हे थोडक्यात एक सानावश रूपाने ते आपण तिथं एका पॅरेग्राफमध्ये मांडलेलं आहे तर याची अजून एक पद्धत अशी आहे की वाय सी एमच्या याच्यामध्ये आपण काय करतो हे पुस्तकाचं नाव त्यानंतर लेखकाचं नाव नंतर प्रकाशन वर्ष आणि प्रकाशकाचं नाव असे मुद्दे लिहितो आणि त्याच्यानंतर खाली आपल्याला जो डेटा म्हणजे जी माहिती आपण त्या पुस्तकातून घेतलेली आहे ती तिथं थोडक्यात म्हणजे जसं आता आपण इंट्रो बॉडीमध्ये जो मॅटर लिहिणार आहोत तोच मॅटर तिथं म्हणजे प्रत्येक वेबसाईटनुस हे प्रत्येक विद्यापीठाच्या नियमानुसार थोडे थोडे चेंजेस होत जातात जसं काल पण मॅडमने सांगितलं की थोडेसे मुद्दे वर खाली इकडचे तिकडे किंवा थोडासा त्याच्यामध्ये लिहिण्या लिखाणाच्या पद्धतीत फरक आपण करू शक करू शकतो म्हणजे त्या विद्यापीठानेच तसं जाहीर केलेलं असतं म्हणजे आत्ता जे मी पॅरेग्राफ स्वरूपात दाखवलं पॅरेग्राफ स्वरूपात आढावा दाखवला हा आपल्या शिवाजी विद्यापीठात वगैरे वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये हा असा आढावा आम्ही आपण लिहितो पण वाय सी एम डी एडला बी एडला सगळीकडे असाच आढावा लिहिला जातो वेगवेगळ्या पुस्तकांचा पण फक्त वाय सी एमला मी आता सांगितलं तसं की आधी लेखकाचं नाव आणि त्यानंतर आधी पुस्तकाचं नाव नंतर लेखकाचं नाव जसं तुम्ही आधी केलेल्या कृती संशोधनामध्ये लिहिलेलं आहे तसं लिहिलं जातं म्हणजे थोडे थोडे नियम थोड्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीनुसार वेगळे वेगळे आहे त्यानंतर संदर्भ संशोधन साहित्य लिहिण्याच्या पद्धती संदर्भ संशोधन साहित्य म्हणजे काय तर आपल्या विषयाशी निगडित वेगवेगळी संशोधनं झालेली आहेत तर त्याचा रिव्ह्यू आपण कसा लिहिणार तर त्याच्यामध्ये पहिलं काय येणार तर संशोधकाचं नाव येणार की हे संशोधन कुणी केले त्यानंतर वर्ष म्हणजे कुठल्या वर्षी केले दोन हजार सातला केले दोन हजार वीसला केले दोन हजार सतराला केले जे काय असेल ते त्यानंतर समस्या विधान म्हणजे त्यांच्या रिसर्चचं जे सेंटेन्स असेल ते जसंच्या तसं आपण लिहायचं इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये त्याच्यामध्ये बदल करायचा नाही समजा त्यांनी जर इंग्लिशमध्ये प्र प्रकाशित केलं असेल म्हणजे 
त्यांचं डिझर्टेशन इंग्रजीमध्ये असेल तर ते इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे आपण मराठीत लिहायचे म्हणजे त्याचं ट्रान्सलेशन करत बसायचं नाही त्यानंतर संशोधनाची उद्दिष्टे समस्या विधान झालं की या 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 सम म्हणजे या या संशोधन विषयावर या लेखकाने संशोधन केले असं आपण लिहिलं त्यानंतर त्याची संशोधनाची उद्दिष्ट आपण काय काय होती ती वाचलेली असतात ती शो थोडक्यात लिहायची त्यांनी जर पंधरा वीस किंवा दहा पंधरा जर उद्दिष्ट मांडली असेल तर तेवढी सगळी लिहिली पाहिजेत असं काही गरजेचं नाही त्यातले आपल्याला जेवढी आवश्यक वाटतात तेवढीच उद्दिष्ट आपण तिथं आपल्या शब्दात लिहायचे त्यानंतर संशोधनाची पद्धती त्या संशोधकाने त्या सं त्यांच्या संशोधनात कोणती पद्धती वापरली समजा प्रायोगिक संशोधन पद्धती वापरली तर आपण इथं लिहायचं सदर संशोधना संशोधकांनी प्रायोगिक पद्धतीचा अवलंब केला आहे म्हणजे अशा वाक्यामध्ये आपण ते त्याचं वर्डिंग करणार आहोत त्यानंतर नमुना निवड नमुना निवड ह्या मुद्द्यामध्ये हा मुद्दासुद्धा आपल्या आढाव्यात येणं गरजेचं आहे की त्यांच्या संशोधनात त्यांनी नमुना म्हणून कुठला गट वापरला होता म्हणजे शालेय विद्यार्थी होते की महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते की त्यांनी शिक्षकांवर केला होता म्हणजे कृती संशोधन हे कोणावरही करू शकतो ना त्यामुळे नमुना निवडमध्ये हे मुद्दे तिथं आपण लिहिणं गरजेचं आहे की सदर संशोधनामध्ये नमुना म्हणून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांचा अंतर्भाव केला होता त्यानंतर निष्कर्ष त्यांच्या संशोधनाचे निष्कर्ष काय आले ते जसेच्या तसे आपल्याला इथं फ फक्त आपल्या शब्दात म्हणजे त्यांचे निष्कर्ष त्यांच्या संशोधनात अगदी पान दोन पान म्हणजे वीस पंचवीस पॉईंट सुद्धा असू शकतात कारण ते त्यांचं संशोधन आहे त्यांनी ते डिटेलमध्ये मांडलं होतं पण आपण लिहिताना त्याचा सारांश करून म्हणजे थोडक्यात आपल्याला ते सगळे निष्कर्ष वाचले की लक्षात येते की यांनी हे संशोधन केलं होतं आणि यांचा असा निष्कर्ष आला म्हणजे पॉझिटिव्ह आला निगेटिव्ह आला जे काय आपण जेव्हा त्याचा सर्वे करतो किंवा ज्याचा जेव्हा त्याचा आढावा घेतो तेव्हा आपल्याला हे सगळे मुद्दे लक्षात येतात आणि म्हणून ते आपण आपल्या शब्दात लिहायची हे बघा इथे एक लिहून दाखवलेलं आहे मी हे मी इंटरनेटवरून घेतलेलं संशोधनाचं रिव्ह्यू आहे जेरॉल अँटोनी म्हणजे त्यांचे दोन लेखक असतील तर एक लिहून दुसऱ्याला कॉमा देऊन परत दुसऱ्या लेखकाचं नाव लिहायचं त्यानंतर कंसात ते कधी संशोधन झाले दोन हजार अठराला झाले तर त्यानंतर यांनी त्यांचं जे संशोधनाचं विधान आहे ते जसंच तसं इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये लिहायचं अस अ स्टडी ऑन इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी हे स्पेलिंग न लिहिता आपण आपलं जर अहवाल लेखन आपण मराठीमध्ये करणार असेल तर याचं सुद्धा उच्चार जसेच्या तसे मराठीत लिहून मग नंतर त्याची उद्दिष्टे त्याचे अद्या नमुना निवड सा संशोधनाचं साधन संशोधनाची पद्धती या सगळ्याची माहिती आणि निष्कर्ष हे सगळं पॅरेग्राफ व्हायचं आपल्या शब्दात लिहायचं आहे त्यानंतर ठळक मुद्दे म्हणजे आता हे सगळा रिव्ह्यू आपण करत गेलो आहे पण याच्यामध्ये हे रिव्ह्यू घेत असताना काही ठळक मुद्दे आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की आपल्या स आपल्या संशोधन समस्येशी निगडीत साहित्याचा आढावा घ्यावा म्हणजे आपण जे संशोधन समस्या निवडलेली आहे त्याला अनुसरूनच आपण वेगवेगळे रिव्ह्यू घेतले पाहिजेत त्यानंतर संशोधन साहित्याचा शोध घेताना सामान्याकडून विशेषाकडे असावा सामान्याकडून विशेषाकडे म्हणजेच आता हेच उदाहरण घेऊ आपण खरं तर की व्यावसायिक कौशल्य या विषयावर जर आपल्याला संशोधन करायचं असं आपण ठरवलं तर नु व्यावसायिक कौशल्य हे सामान्य झालं त्याच्यामधून आपण विशेषाकडे काय गेलं की या व्यावसायिक कौशल्यामधलं मी कोणतं घेतलं फलकलेखन कौशल्य घेतलं किंवा संभाषण कौशल्य घेतलं मग हे आपण सामान्याकडून विशेषाकडे म्हणजे आधी मी सर्च करताना काय केलं व्यावसायिक कौशल्यावर काय काय संशोधन झाले किंवा काय काय पुस्तकं आहेत त्यानंतर मग माझं ठरलं की बाबा नाही मी यातलं फलकलेखन हेच कौशल्य घेणार तर मग फलकलेखन कौशल्यावर कुणी कुणी संशोधन केले किंवा फलकलेखन कौशल्याची माहिती मिळणारी वेगवेगळी पुस्तकं कोणती कोणती आहेत याचा शोध आपण घेत गेलो म्हणजे या हे लक्षात ठेवायचं की आपण ब्रॉडर एरियाकडून नॅरो एरियाकडे आपला हा रिसर्चचा रिव्ह्यू घ्यायचा असतो म्हणजे सामान्याकडून विशेषाकडे त्यानंतर संशोधन साहित्य हे अद्ययावत असावे म्हणजे आपण जे साहित्य रि आढावा म्हणून घेणार आहोत ते अद्ययावत असलं पाहिजे म्हणजे आता समजा तुम्ही एखाद्या शाळेचं संशोधन करताय आणि शाळेचे विद्यार्थी तुम्ही नमुना निवड म्हणून घेतलेत आणि हे संशोधन करत असताना तुम्ही एक म्हणजे विद्यार्थ्यांसंबंधी आलेले जी आर आहेत ते जी आर तुम्ही इथं सं रेफरन्स म्हणून वापरले पण समजा गेल्या वर्षीचे जी आर तुम्ही रेफरन्स म्हणून वापरले तर त्याच्यामध्ये परत यावर्षी बरेचसे चेंजेस झालेले असतात मग जेव्हा तुम्ही असे 
संदर्भ वापरता की वेगवेगळे जी आर वगैरे शासनाने प्र प्रकाशित केलेली माहिती तर तेव्हा ते अद्ययावत असणं गरजेचं आहे म्हणजे आता जर नवीन जी आर आले तर तुम्ही मागच्या जी आरचा रेफरन्स घे घेऊन काय करणार ना किंवा जर घेतला तर त्याच्यामध्ये आपल्या निष्कर्षामध्ये किंवा आपल्या आपण जे उपाय राबवणार आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला तिथं अडचणी येऊ शकतात म्हणून संशोधन साहित्य पण घेताना हे अद्ययावत असावं त्यानंतर आधी बाहेरील देशातील संदर्भ साहित्याचा व नंतर भारतातील संदर्भ साहित्याचा आढावा घ्यावा ह्या पॉईंटचा आपल्याला जास्त संबंध येत नाही ऍक्च्युली कृती संशोधनात आपण काय बाहेरील देशातले संदर्भ वगैरे घ्यायला जात नाही पण जरी तुम्ही घेतलात एखाद्या वेळेला आता इंटरनेटवर आपल्याला घरी बसल्या उपलब्ध आहे मग मला वाटलं की नाही मी बाहेरच्या देशात सुद्धा या विषयावर कुठं कुठं संशोधन झालं त्याचा रिव्ह्यू घेणार आहे तर आपण तो घेऊ शकतो फक्त त्याचं लिखाण करताना आपण हे मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत की आधी बाहेरील देशात झालेल्या संदर्भ साहित्याचा आढावा आपण लिहायचा असतो आणि नंतर मग म्हणजे लिखाण करताना ह्या ह्या पद्धतींचा आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे त्यानंतर इतर इतर संशोधनातील संदर्भ साहित्याचा आढावा जसा तसा कॉपी करू नये तो गुन्हा ठरतो ह्याचा अर्थ काय तर समजा मला एक संशोधन मिळालं आहे जे माझ्या समस्येशी अगदी निगडीत आहे म्हणजे मी समजा इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना ए संभाषणात येणाऱ्या अडचणी असा विषय मी जर घेतलेला आहे तर मी कुठे आहे सांगली जिल्ह्यात आहे तर मी सांगली जिल्ह्यात केलेला हा संशोधनाचा विषय आहे आणि याच विषयाला अनुसरून आधी एक कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये संशोधन झालेलं आहे तर मी काय करणार किंवा त्या ज्या संशोधकांनी तो संशोधन केलेलं आहे त्यांनी त्या संदर्भ घेतलेला असणार की नाही त्यांच्या दुसऱ्या प्रकरणामध्ये वेगवेगळ्या संदर्भाचा आढावा लिहिलेला असणार तर मला मला मी असं मला असं वाटू शकतं की बाबा मी कशाला डबल काम करत बसू त्यांनी केलेलं आहे ना त्यातले एक चार पाच रिव्ह्यू मी जसे तसे लिहू शकते तर तसं लिहून चालत नाही म्हणजे हा एक गुन्हा ठरतो तसं लि लिहिता कामा नये याच्या याच्यासाठी एक माहिती असावी म्हणून सांगते की याच्यासाठी समजा तुम्ही पी एच डीमध्ये वगैरे असं एखाद्या संशोधकाने लिहिलेल्या ह्याच्यातला एखादा मुद्दा जसा तसा कॉपी करून घेतला तर जेव्हा आपण पी एच डीला तो थिसिस सबमिट करतो तेव्हा त्या सॉफ्टवेअर असतात त्यांच्याकडे त्या सॉफ्टवेअरमध्ये आपण एखादा डेटा जर कॉपी केलेला असेल जसाचा तसा तर तो आपल्याला लगेच सॉफ्टवेअरमधून दाखवला जातो की यांनी हे हे कॉपी केलेलं आहे या लेखकाचं आहे या संशोधकाचं आहे हा मटेरियल त्यांनी जसं तसं कॉपी केलेलं आहे म्हणजे थोडक्यात काय तर कॉपी करू नये आपण ते सगळं वाचायचं आणि त्याचा सारांश आपण आपल्या शब्दात लिहू शकतो म्हणजे थोडक्यात आढावा म्हणजे हेच आहे की आपल्याला सारांश लिहिता आला पाहिजे संशोधन साहित्याचा आढावा लिहिताना आपल्या शब्दात लिहावा म्हणजे पुस्तकातलं जसं जर तसं लिहिणं हे कॉपी करणं होतं आहे म्हणून ते करायचं नाही संशोधन साहित्य विस्तारित स्वरूपात नसावे म्हणजे आपण जर आढावा लिहितोय संशोधन साहित्याचा आढावा हा विस्तारित स्वरूपात नसावा म्हणजे काय तर ते थोडक्यात आपल्या शब्दात मांडून आपण त्याचं एका पॅराग्राफमध्ये आपल्याला कळलं पाहिजे की या पुस्तकात नेमकं काय होतं आणि लेखकांनी त्याला काय मांडायचं होतं आणि ते आपल्या संशोधनासाठी कसं उपयुक्त आहे म्हणजे थोडक्यात असावं साहित्यातील काही भाग जसाच्या तसा घेतला तर त्याखाली संदर्भ लिहावा म्हणजे काय तर एखाद्या वेळेला अशी वेळ येते की त्यांनी लिहिलेले एखादा पॅराग्राफ असेल तो जसंच तसा आपल्याला घ्यावाच वाटतो की हा नाही हा मुद्दा माझ्या संशोधनासाठी खूप उपयुक्त आहे आणि हा मला जसाचा तसा घ्यायचा आहे मग जसाचा तसा जर आपण घेतला तर त्याच्याखाली त्याचा संदर्भ लिहायचा की की हा उतारा जसाचा तसा आम्ही या या पुस्तकातून घेतलेला आहे किंवा या संशोधकाच्या संशोधनामधून घेतलेला आहे त्याचा रेफरन्स लिहिण्याच्या पद्धती असतात त्या आपण शेवटच्या दिवशी बघणार आहोत की रेफरन्स नेमका कसा लिहायचा काय लिहायचा त्यानंतर आत्ताचा आपला हा म्हणजे आत्तापर्यंत आपण जी चर्चा केली ही सगळी ओव्हरऑल हे का करायचं कसं करायचं हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे हे माहीत असलं तरच आपण दुसरं प्रकरण लिहू शकतो म्हणून आपल्या कृती संशोधनामध्ये पाच प्रकरण आहेत संशोधन विषयाची ओळख संबंधित संशोधन साहित्याचा आढावा संशोधनाची कार्यवाही संश संबंधित माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन ही पाच प्रकरणाची नावं सगळ्यांची तोंडपाठ असली पाहिजे की संशोधन जर कुठलंही असू दे तुमचं कृती संशोधन असू दे किंवा मोठं संशोधन असू दे संशोधनामध्ये ही पाच प्रकरणं कंपल्सरी असतातच आणि कुठल्या प्रकरणात काय लिहिलं पाहिजे याची ओळख आता आपल्या ह्या आपण वेगवेगळ्या दिवशीच्या सत्रांमधून करून घेत आहोत तर आज आपलं दुसऱ्या प्रकरणामध्ये काय काय आलं पाहिजे हे आपण दुसऱ्या सत्रा दुसऱ्या प्रकरणामध्ये आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये ही प्रकरण योजना अशी असते की आपल्या 
प्रकरणाचं नाव संबंधित संशोधन साहित्याचा आढावा त्यानंतर दोन पॉईंट एक असतं ते म्हणजे प्रस्तावना प्रस्तावनेत काय लिहिणार आपण तर ह्या संशोधन समस्येमध्ये आपल्याला कुठले महत्त्वाचे मुद्दे आहेत म्हणून आपण हे संशोधन करायचं ठरवलं हेच थोडक्यात तिथं लिहायचं आणि त्याच्यासाठी संदर्भ आपल्याला कसा उपयुक्त ठरतो आहे त्यानंतर ॲक्च्युअल तुम्ही जे जे सं सं संदर्भाचे आढावे घेतलेले आहेत त्याची गरज म्हणजे हे घेतल्यामुळे तुम्हाला काय काय फायदे झाले जसे आता आपण आधी एका स्लाईडवर हे महत्त्वाचे मुद्दे लिहिलेले पण होते की स संबंधित साहित्य व संशोधनाच्या आढाव्याची गरज व महत्त्व हे दोन स्लाईडमध्ये आपण सगळे मुद्दे क्लिअर करून घेतले हे तुम्ही तिथं आपल्या शब्दात पण लिहू शकता आणि पुस्तकांमध्ये पण तुमच्या कृती संशोधनाच्या पुस्तकात वगैरे हे सगळे मुद्दे आहेतच फक्त ते तुम्हाला समजून घेऊन फक्त लिहायचे त्यानंतर तिसरा मुद्दा आहे संबंधित साहित्याचा आढावा संबंधित साहित्याचा आढावा म्हणजे जे आपण आधी एका स्लाईडवर म्हणजे आता हे सगळे मुद्दे होऊनच गेले आहेत पण लिखाण करताना ह्या सिक्वेन्स आपल्याला फॉलो करावा लागतो की संबंधित साहित्याचा आढावा घेत घेतला आहे आपण तर तो आपण तिथं लावायचा आहे पण ते ते लिखाण करताना पण आपण किती आढावे एकत्र केले आहेत पाच केले आहेत दहा केले आहेत मग त्याचं परत अल्फाबेटिकली अरेंज करून मग ते त्यानुसार ते आपल्या अहवालात लिहायचे त्यानंतर संबंधित संशोधनाचा आढावा म्हणजे आपण संशोधनसुद्धा समजा आपला विषय आहे संभाषण कौशल्य इयत्ता नववी नववीच्या या इंग्रजी संभाषण कौशल्यावर मी संशोधन करायचं ठरवले तर मग त्यासाठी मी किती संशोधकांनी केलेल्या संशोधनाचा आढावा घेतला समजा दहा संशोधनाचा मी आढावा घेतला की कोल्हापूरमधल्या शिक्षकांनी असं संशोधन केलं की किंवा मुंबईमध्ये एका शिक्षकाने या विषयावर असं संशोधन केलं म्हणजे या सगळ्याचे जे रिव्ह्यू आपण आप बघणार आहोत ते बघितल्यावर परत ते आपण ते अल्फाबेटिकली अरेंज करायचे आणि मग ते लिहायचे त्यानंतर संशोधनाचे वेगळे पण म्हणजे आपण जो निवडलेला विषय आहे आता आपण एवढे रिव्ह्यू घेतले मग आप असं पण वाटू शकतं ना की मग एवढ्याने संशोधन केले मग आपण करायची काय गरज आहे जर या विषयावर एवढे दहा दहा संशोधन झालेले आहेत मग तुम्ही का घेतला तर त्यांच्यापेक्षा आपल्या संशोधनामध्ये कोणतं वेगळा पॉईंट आहे म्हणजे कोणतं आपण काय डोक्यात ठेवून आपण हे संशोधन करायचं ठरवलंय ह्यांच्यामध्ये हे व्यवतन आहे आमच्यामध्ये हे आहे म्हणजे आपल्या संशोधनाचं वेगळे पण काय आहे हे थोडक्यात तिथं मांडायचं आहे की समजा कोल्हापूरमध्ये जे संशोधन झालं त्याच्यामध्ये त्यांनी इंग्रजी संभाषण कौशल्यात पण फक्त बोलायचं कसं याच्यावरच भर दिला असेल तर संभाषण कौशल्य फक्त शाळेतच बोलायचं की घरा बाकीच्या ठिकाणी पण बोलायचं किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमात कसं बोलायचं ह्या परत त्यात आणखीन वेगवेगळ्या व्हरायटी येतात मग त्यानुसार आपण नेमकं कोणतं घेतलंय हे आपण म्हणजे आपलं वेगळे पण काय हे थोडक्यात तिथं एका पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला मांडायचं आहे त्यानंतर संशोधनाची उपयुक्तता म्हणजे आपण केलेलं संशोधन कुणाकुणाला उपयोगी पडणार आहे हे मुद्दे याच्यामध्ये आले पाहिजेत की आपण केलेल्या या संशोधनाचा आढावा घेऊन आपल्या शाळेतल्या म्हणजे आता समजा मी हेच घेतलं की संभाषण काय ते व्यावसायिक कौशल्यात सुधारणा करणे असा माझा विषय आहे तर माझ्या केलेल्या संशोधनावरून माझ्या पुढच्या वर्गातले जे बी एडचे वगैरे विद्यार्थी असतील त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो की असं असे उपक्रम राबवलं तर आपल्या व्यावसायिक कौशल्य निर्माण होण्यामध्ये आणखीन फायदा होऊ शकतो म्हणजे हे उपयुक्तता काय आहे आपल्या संशोधनामुळे कुणाला फायदा होणार आहे आणि कसा होणार आहे हे थोडक्यात इथं आपल्याला मांडायचे आणि त्यानंतर समारोप म्हणजे दुसऱ्या प्रकरणात आपण कोणते कोणते मुद्दे बघितले आणि कसे त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं हे थोडक्यात तिथं समारोपमध्ये एका पॅरेग्राफमध्ये लिहायचं आहे इथं आपलं तुमचं दुसरं प्रकरण संपतं आहे काल तुम्ही पहिल्या प्रकरणाचे सगळे मुद्दे बघितले त्यानंतर आज दुसऱ्या प्रकरणाचे सगळे मुद्दे कसे लिहायचे ते आपण इथं बघितलेले आहे आणखीन कोणाच्या काय समजलं नाही किंवा काय शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता म्हणजे आजचं स्पष्टीकरण आपलं इथं झालेलं आहे हॅलो हॅलो बोला मॅडम हा कुणाला काय विचारायचं आहे का म्हणजे आजचं स्पष्टीकरण आपलं झालेलं आहे तुम्हाला काय विचारायचं आहे का कोणाला नो मॅम 
ठीक आहे म्हणजे आजचा विषय ठीक आहे मी तुम्ही सगळेजण जॉईन झालात त्याबद्दल मी तुमची सगळ्यांची आभारी आहे उद्या आपला विषय असणार आहे उद्याच्या विषयासाठी पण परत तुम्ही या सगळेजण थँक यू आभारी आहो ऑल ऑफ यू थँक यू मॅम मॅम मला विचारायचं होतं हा बोला हॅलो मॅम हो बोला की आता माझं जे एज्युकेशन आहे ते लायब्ररीमध्ये झालेलं आहे मला जर वेगळ्या विषयात कृती संशोधन करायचं असेल किंवा रिसर्च पेपर करायचा असेल तर आपण कसा विषय घेऊ शकतो रिसर्च पेपर तुम्ही कोणत्याही विषयावर करू शकता मॅडम म्हणजे आता वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सेस वगैरे होतात ना तेव्हा तुम्ही रिसर्च पेपर करू शकता पण जर तुम्हाला एखाद्या कोर्स मध्ये जर तुम्हाला करायचं असेल तर तिथं तुम्हाला मग हे करावं लागेल म्हणजे आता तुम्ही समजा बी एडला वगैरे ऍडमिशन घेतलं असेल तर तिथं तुम्ही करू शकता किंवा तुम्ही पी एच डी करत असाल कुठे तर तिथं सुद्धा तुम्ही संशोधन किंवा कृती संशोधन जे काय असेल ते तुम्ही करू शकता हो हो धन्यवाद अपर्णा मॅडम काय बोलणार आहे का माझा आवाज येतोय मॅडम येतोय येतोय मॅडम तू सोर्स सांगितला तुम्ही त्यातलं बुक वरती आपण नॉवेल किंवा ड्रामा पोएट्री लिटरी वर्क असतो 